Yeah, hi everyone. Good morning. Sorry for late. So, make it in a task uh, finish a chest on a finish a in the okay. okay. Sending a drama made and to make a share just to be chanting and choose the not sir. Make it your mistakes and day and a Yemen adults and day chap and in a solid yes. You want doubts in a little. Yeah, okay, okay. So, local storage green chip. So, local storage last time to check on local storage green chip. Chap later. Just to turn a jet in last class to jet later. The your good leather local storage green chip. Okay. So, you will see local storage and lazy loading green chip. Service Gurinchi already man finish a point. Service Gurinchi and service to man a very page to inject chess column tailaga. So import method door man inject chess column than call chess than a kind of instant name create chess contamana. And a lage local story life cycle methods to marjuda and output here and the market to marjuda and observance promises we like it. You are a finish chess column and guards of pipes. So with the part to man important concept. Route params and is open to the route params. Route params and what I'm So, Marki Kada, so a local story going to see the other route params with them. So, first Marki Kada, sign in Jusham, sign in Lamarke and Sari, or register email ID Mani Changota, login out of login successfully. So, for the timing and the Changota, timing the other man more than. So, you can log out and click chess, log out, kill both the back click chess, marky dashboard kelton. Okay, marky okay. 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 kada dashboard kelago to the other marky kada. So, marky log in click chess na. One, two, three. Log in. Log in jason draw the mark log in kelta. You play the log out click chess, marky log out a poly. Mali dashboard come and kelago. You have a concept normal. So, in this case, we have to use guards. We have to use the data on 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 the data a component component a man create just a market yeah ng generate guard guard name and mata see guard name which is the name is something dashboard gunny login gunny admin gunny edo sir admin on the go to admin kim and navigate out on a money world so admin guard in jayden lay the login guard jayden so login guard jayden just ng generate guard guard name login Login is create this. So, this is based on cases. So, first to compare and create this. So, you can just make yes, sir. So, you can okay. okay. folder this one. Guard guard and this one. So, you guard lodges name create this one. So, integrated terminal in this case, ng generate guard guard name login this one. So they look on the methods and can activate, can deactivate, can activate, can activate child, can deactivate, can load, can match. So man can then take my child the activate child and child path activate child and take a path calaconda deactivate child and take load child and take match child. So okay, if we go to bed call me. So God lo market methods and tiny. So can activate, activate child, deactivate child and see you render methods in content. Child path mark chair on code is the usual number. Load chair and load. Okay, Nenica e the e the matter is select chess and can activate and see enter chess. Enter Jagan and friend login guard specific TS. So login guard TS. So specter. So man spec dot in the market spec file and TS file and butter. Sorry, texting file. So you so, texting file mark also and lady. So next to the chess market TS file mark also. So you TS file a monitor. If TS file me observe Jesse can activate a route and state written through one is in the market. 
ఓకే రిటర్న్ ట్రూ అనేసి ఉంది ఇక్కడ మనకి కొన్ని పులియన్ వాల్యూస్ కొన్ని ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేస్తూ మనకి ఇలా ఉంటాయి అంట సో ఇక్కడ రిటర్న్ ట్రూ అయిందంటే ఇది నావిగేట్ అవుతుంది సారీ ఇది ఫాల్స్ అయిందంటే మనకి నావిగేట్ అవ్వదు ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ రౌటింగ్ లేకి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు యాక్టివేట్ ని మనకి ఎలా ఇస్తాం ఇక్కడ సో మనకి లాగిన్ కదా ఇచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి కామా కెన్ యాక్టివేట్ చూడండి కెన్ యాక్టివేట్ కెన్ యాక్టివేట్ చేయండి కెన్ డియాక్టివేట్ ఇలా మనం పెట్టుకుంటాం కెన్ యాక్టివేట్ కోల సో క్వైర్ బ్యాకెట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వన్ మినిట్ అండి లాగిన్ గార్డ్ మనకి ఉండేది కెన్ యాక్టివేట్ లాగిన్ గార్డ్ కెన్ యాక్టివేట్ లాగిన్ కార్డు సో ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి సో మనకి డాష్ బోర్డ్ గింత మనకి ఈ లాగిన్ వచ్చేసి మనకి కెన్ యాక్టివేట్ ఈ లాగిన్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ డాష్ బోర్డ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలన్నా వద్దా అనేసి మనకి కెన్ యాక్టివేట్ లాగిన్ కార్డు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి లాగిన్ అయితే మనకి డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్ళాలి లాగిన్ అవ్వలేకపోతే మనకి అవ్వకూడదు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ అనేసి ఇస్తాం డాష్ బోర్డ్ కి మనం నావిగేట్ అవుతాం డాష్ బోర్డ్ ఇస్తే డాష్ బోర్డ్ నావిగేట్ అవుతుంది నవ్ సిరీస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ గార్డ్ లో ఈ గార్డ్ లో నాకు రిటర్న్ ఫాల్స్ చేస్తాను రిటర్న్ ఫాల్స్ అంటే ఫాల్స్ అంటే నావిగేట్ అవ్వకూడదు అనేసి సో నవ్ సిరీస్ ఆ పాత్కి వెళ్ళే చూడండి మనకి సో నేను డాష్ బోర్డ్ ఇచ్చిన మనకి ఆ పాత్కి నావిగేట్ అవ్వదు చూడండి ఆ పాత్కి ఇచ్చిన మనకి నావిగేట్ అవ్వట్లేదు చూడండి ఇప్పుడు నావిగేట్ అవ్వకుండా మనకి చూడండి ఎంటీ పాత్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ఎంటీగా వస్తుంది ఇట్లా ఎంటీగా ఉండకూడదు కదా మనకి ఎప్పుడైనా సరే లాగిన్ అవ్వాలి ఇన్ కేసు లాగిన్ సక్సెస్ అయితేనే డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే మనకి ఇలా ఉండాలి సో ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ లాగిన్ ని చేసేదాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేస్తాం అంట లాగిన్ అయినప్పుడు మనకి ఇలా లాగిన్ లేకపోతే మనకి అవ్వకూడదు అనేసి ఇలా చేస్తాం సో లాగిన్ అయినప్పుడు రిటర్న్ కేస్ ట్రూ అవ్వాలి లాగిన్ అవ్వకపోతే రిటర్న్ కేస్ ఫాల్స్ అవ్వాలి ఆ కేసెస్ లో మనకి వేరే పేజ్ లకి మనకి నావిగేట్ అవ్వాలి ఇదే కదా మనకి దీనికోసం మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం సో లోకల్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి ఏమన్నా చెప్తారా లోకల్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎక్కడ స్టోర్ ఏంటి అంటే స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయా అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి లోకల్ స్టోరేజ్ ని యూజ్ చేయడం ఇప్పుడు లాగిన్ డాష్ బోర్డ్ అనేసి అంటున్నాం అసలు ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఈ కేసు లో లోకల్ స్టోరేజ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక పర్సన్ లాగిన్ అవుతున్నాను ఈ పర్సన్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఏ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ మనకి ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకొని వేరే పేజీకి నావిగేట్ చేయడం రిసీవ్ చేసుకొని వేరే పేజ్కి నావిగేట్ చేయడం ఏదైనా సరే డేటా అని మనకి నార్మల్ గా ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఆ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి మనకి వేరేబుల్స్ కానీ జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటే మనం పాస్ చేయలేము అరే ఫార్మేట్ లో ఉంటే పాస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ మనకి జేసన్ లెక్ కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ జేసన్ డేటాని ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ లో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నా అంటే సపోజ్ సో లాగిన్ కదా మనకి సో లాగిన్ లో మంచి మనకి డేటా నేను సెండ్ చేయాలనుకుంటా ఎప్పుడైతే మనకి లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుందో అదే కేసెస్ లో మనకి డేటాని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వేరే పేజ్ కి సెండ్ చేయాలి అందుకోసం మనకి లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ అంటే సెట్ చేయడం ఫస్ట్ మనకి నచ్చిన ఒక వేరుబుల్ లెక్కి ఈమెయిల్ లెక్కి ఇక్కడ ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క డేటాని ఇస్తుంది ఇక్కడ ఎవరు లాగిన్ అవుతున్నారో సో రిజిస్టర్ వాల్యూ ఈమెయిల్ ని నేను 
కాపీ చేసుకుని ఎవరైతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్లు ఎంటర్ చేస్తారో ఆ డేటా నేను మాన్యువల్ గా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాను ఓకే మాన్యువల్ గా నేను తీసుకుంటున్నాను తీసుకునే తర్వాత ఈ డేటా నేను ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కి నేను సెండ్ చేస్తున్నాను ఇక ఏ పేజ్ సెండ్ చేస్తున్నా డాష్ బోర్డ్ పేజ్ కి నేను సెండ్ చేస్తున్నాను ఈ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ లో మనకి సో నావిగేట్ అవుతుంది వన్ మినిట్ సో నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నా సో ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ సో కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ లోకల్ స్టోరేజ్ వై యూస్ ఫర్ ఇట్ సో కంపల్సరీ మనకు ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ వచ్చేసి మనకి వెళ్ళింది సో నేను ఇక్కడ తీసేస్తున్నా సో నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నా ఈ బ్యాక్ నుంచి వచ్చేసి నేను లాగిన్ వెళ్తున్నా లాగిన్ లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఐ ల్యాండ్ ఇంకా అండ్ వన్ టూ త్రీ సో లాగిన్ చూడండి లాగిన్ ఇచ్చాను లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుందంగానే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఈమెయిల్ ఇప్పుడు ఈ డేటా ఏ పేజ్ కి అయితే మీరు వెళ్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ పేజ్ కి వెళ్ళినా సరే మీరు ఆ డేటా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటాని మీకు చూపించవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్ ఉంది కదా ఈ సూపర్ మార్కెట్ ప్లేస్ కు ఈ డేటా మీరు చూపించవచ్చు ఈ నావ్ బార్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆ నావ్ బార్ లో చూపించాలంటే నావ్ బార్ లో చూపించవచ్చు ఎక్కడైనా సరే మీరు ఇక్కడ లోకల్ ఉండే డేటాని ఎనీ పేజ్ లో మీరు గెట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు డాష్ బోర్డ్ లో నేను గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా సపోజ్ డాష్ బోర్డ్ అంటే ఈ డేటా ఉన్నంత వరకు ఎనీ పేజ్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డేటా ఉన్నంత వరకు ఇన్ కేసు ఈ డేటా ఎరేజ్ అయిపోయింది ఎరేజ్ అయిపోయింది అనుకుంటే మనకి ఏ దాంట్లో మనకి యూజ్ చేసుకోలేము అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఈ డేటా ఎప్పుడు వస్తుంది లాగిన్ సక్సెస్ అయినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది మిగతా డబ్బులు కాదు లాగిన్ మనకి డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ లోకల్ స్టోరీ లో ఉండే డేటా వస్తుంది లాగిన్ అయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తుంది డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పేజ్ లో మనకి ఈ డేటాని గెట్ చేస్తూ చూపించాలి ఈ అడ్మిన్ ప్లేస్ లో ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ ఐడిని నేను ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నా ఈ అడ్మిన్ ప్లేస్ లో నేను చూపించాలనుకుంటున్నా ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ అడ్మిన్ ప్లేస్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే రౌటర్ లింక్ నేను డాష్ బోర్డ్ ఇస్తాం రౌటర్ లింక్ ఈక్వల్ టు డాష్ బోర్డ్ ఎందుకంటే డాష్ బోర్డ్ ఓకే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి అడ్మిన్ ఈ అడ్మిన్ ప్లేస్ లో నీకు బైండింగ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ రాతం కావాలండి ఈమెయిల్ ఆ ఈమెయిల్ వచ్చేసి మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం సో టైప్ స్క్రిప్ట్ లో మనకు ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి ఆ ఇమెయిల్ అనేది ఇమెయిల్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీ నేమ్ ఎనీ నేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం చేయాలంటే ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ అనమాట అది పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అనమాట సో దాన్ని ఎలా రాస్తాం సో ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ ని మనం ఎలా రాస్తాం సో ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ ఈ ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అనమాట ఆ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ ఏంటంటే నార్మల్ గా ఒక కాంపొనెంట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి దాన్ని డైరెక్ట్ యూస్ అన్ని అప్లై చేసే వరకు అండ్ దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే వరకు మనకి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అనమాట అవి సెవెన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో వన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ అనమాట ఈ మెథడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఈ పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు దీంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయితే రాస్తాం ఆ ఫంక్షన్స్ మనకి లోడ్ అవుతాయి ఈ పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లోకి మనం నావిగేట్ అయ్యాం ఈ పేజ్ నావిగేట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది ఆ లోడ్ అయినప్పుడు మనకి ఏ వ్యాల్యూ సెట్ చేయాలనుకోండి ఈ ఎన్జీ ఆన్ లో మనం రాస్తాము డాష్ బోర్డ్ లో సో దానికోసం రాయాలనుకుంటే ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ ఈ ఫంక్షన్ నేను రాసుకుంటున్నా ఇది రాయాలనుకుంటే మనకి దీనికి సంబంధించిన వాల్యూస్ మనకి చేసుకోవాలి ఇప్పటి క్విక్ సో ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్లాస్ డాష్ బోర్డ్ దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఇంప్లిమెంట్స్ ఆన్ యూనిట్ అనమాట కంపల్సరీ మనకి రాసుకోవాలి ఇంప్లిమెంట్స్ ఆన్ యూనిట్ ఈ ఆన్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి మనకి క్విక్ ఫిక్స్ ప్రాబ్లం అనేసి జస్ట్ క్లిక్ చేసి చాలా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆన్ యూనిట్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది మనకి యాంగ్లర్ కోర్ నుంచి ఈ కాంపొనెంట్స్ ఎలాగైతే చేస్తున్నాం ఎన్జీ ఆన్ యూనిట్ కూడా మనకి ఈ యాంగ్లర్ కోర్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం తీసుకొని ఆ వాల్యూని మనకి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి
ఎన్జీ ఆన్ ఇట్ ఇంప్లిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏదైనా సరే ఎన్జీ ఆన్ ఇట్ అంటే ఆన్ ఇన్ ఇట్ కాదు ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనకి డిక్లేర్ చేసింది మనకు కంపల్సరీ మనకి దానికంటూ ఒక మెథడ్ మనకు క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ పేజీలో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డేటా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా అంటే లోకల్ స్టోరేజ్ ఉండే డేటా నేను రిసీవ్ చేసుకుని ఈ ఈమెయిల్ ని సెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ సో సెట్ కాదు గెట్ ఐటమ్ అనమాట ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకి గెట్ ఐటమ్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ గెట్ ఐటమ్ లోకి మనం గెట్ చేసుకోవాల్సింది అక్కడ ఉండే వేరుబుల్ నేమ్ అనమాట ఇక్కడ ఏదైతే వేరుబుల్ ఉందో ఆ వేరుబుల్ నేమ్ ని మనం గెట్ చేస్తాం ఈమెయిల్ గెట్ చేసుకుని మనకి ఎక్కడ చూపిస్తాను ఈమెయిల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఉండే మనకి క్లియర్ ఇక్కడ ఉండే డేటా ఇక్కడ ఏ డేటా ఉన్నా సరే మనకు సపోజ్ ఐల్యాండ్ ఇక్కడ ఏ డేటా అయితే ఉంటుందో ఆ డేటా ఇక్కడ చూపిస్తాను ఐలాండ్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అంటే ఐలాండ్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇన్ కేస్ వన్ టూ త్రీ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేసి ఉంటే వన్ టూ త్రీ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నా సీ దిస్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకు వన్ టూ త్రీ ఉంది సో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఏ డేటా అయితే ఈ వేరుబుల్ ఉందో ఆ వేరుబుల్ డేటా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ లాగిన్ అయ్యేది అనబట్టి మనకు కనిపిస్తుంది నా సీ దిస్ ఇప్పుడు లాగౌట్ అని క్లిక్ చేస్తాం లాగౌట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డేటాని అరెస్ట్ చేసేయాలి లాగౌట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డేటాని అరెస్ట్ చేసేయాలి సో ఈ కేసెస్ లో చూడండి లాగౌట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు డేటా అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ క్లియర్ క్లియర్ అనే మెథడ్ ను యూజ్ చేస్తాం లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ క్లియర్ అనే మెథడ్ చేస్తాం సో నా చెక్ ఇట్ వన్ టూ త్రీ సో లాగిన్ సో లాగిన్ సక్సెస్ ప్లీజ్ వెయిట్ రేడ్ డాష్ బోర్డ్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు చూడండి ఐలాండ్ శంకర్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే నేను లో లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తానో మన లోకల్ స్టోరేజ్ లో ఉండే డేటా మనకి క్లియర్ అయిపోతుంది చూడండి ఈ లోకల్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మన బ్రౌజర్ లో లోకల్ స్టోరేజ్ అనే సెషన్ లో అవుతుంది అదే సెషన్ స్టోరేజ్ అయితే ఈ సెషన్ స్టోరేజ్ లో మనకి స్టోర్ అవుతాయి ఇక్కడ లోకల్ స్టోరేజ్ ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇమెయిల్ అండ్ ఐలాండ్ శంకర్ వచ్చింది ఈ ఐలాండ్ శంకర్ ఇక్కడ కనిపించింది ఎప్పుడైతే నేను లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తానో ఆ లాగౌట్ మెథడ్ అయింది అని మనకి లాగౌట్ అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నావిగేట్ లాగిన్ కి నావిగేట్ అవుతుంది అండ్ లోకల్ స్టోరేజ్ లో ఉండే డేటా క్లియర్ అయిపోతుంది నా వచ్చే సో ఎప్పుడైతే లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తాను చూడండి క్లియర్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ అయిపోయింది క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను బ్యాక్ క్లిక్ చేశాను డేటా ఏం రాలేదు క్లియర్ అయిన తర్వాత నాకు ఎందుకు డేటా రావడం క్లియర్ అయితే మనకి డేటా రాకూడదు క్లియర్ అయితే డేటా రాకూడదు కానీ ఈ కేసెస్ లో నేను చేస్తాను అంటే క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను నార్మల్ గా అడ్మిన్ చేసుకుని అడ్మిన్ అనేసి నార్మల్ గా మనకు ఉండాలి ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతామో వాళ్ళ యొక్క వాల్యూస్ మనకు అనిపించాలి ఈమెయిల్ వెళ్ళి మనకి సెట్ చేస్తాను డేటా ఉంటే అయిపోతుంది మనకి లోకల్ స్టోరీస్ లేనప్పుడు పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మనకి పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు అడ్మిన్ అని సెట్ చేస్తాను సో డేట్ అని సెట్ అవట్లేదు లాస్ట్ వాల్యూ చివరి వాల్యూ వస్తుంది కదా మనకి ఈ వాల్యూ మనకి సెట్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ లో ఏ డేటా లేకపోతే ఆ వాల్యూ సెట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే వస్తుంది అనమాట మనకి పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇదే వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇదే వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోతుంది మనకి ఓకే సో దాని గురించి అయితే వరీ అవసరం లేదు మనకి డేటా లేదు అనేసి అనుకుంటే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది డేటా ఉంది అనుకుంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే మన కండిషన్ కాలం రాసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది అనేసి అనుకుంటే ఈ వాల్యూ లేదు అనుకుంటే ఇంకో వాల్యూ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ అనేది మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట సో సార్ చూద్దాం ఇఫ్ లోకల్ స్టోరేజ్ ఉంది అనేసి అనుకుంటే మనకి ఈ 
ఈ వాల్యూ ఎల్స్ ఎల్స్ మనకు అవసరం లేదనమాట నార్మల్ గా అడ్మిన్ అడ్మిన్ ఇక్కడ ఏమి రాసానంటే నేను ఇఫ్ లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ గెట్ ఐటమ్ ఈమెయిల్ అనేసి ఉంది ఉంటే అంటే ఈ వాల్యూ ఉంది అంటే ఈ వాల్యూ సెట్ చేయాలి లేదనుకుంటే ఎల్స్ పార్ట్ లో దిస్ డాట్ ఈమెయిల్ ఐడి సెట్ చేయాలి నా సిరీస్ ఇప్పుడు నేను లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తున్నా లాగౌట్ లో వచ్చేసి మనకి వన్ టూ త్రీ అండ్ లాగిన్ నా సెకెట్ ఈ వాల్యూ వచ్చింది లాగిన్ అవుతుంది లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఐలాండ్ షెక్ లోకల్ స్టోరేజ్ లో డేటా ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ సెట్ చేసాం డేటా లేదనుకుంటే ఎల్స్ వాల్యూ వచ్చేది ఈ కండిషన్ అర్థమైందా మనకి డేటా ఉంది అంటే ఈ వాల్యూ డేటా లేదనుకుంటే ఈ వాల్యూ సేమ్ లైక్ సేమ్ కండిషన్ నేను రాస్తున్నా ఈ ఫ్లోకల్ స్టోరేజ్ ఐటమ్ ఉంది అంటే మనకి ఇలా సేమ్ ఇప్పుడు మనకి లాగిన్ కి గాడ్ మనకి క్రియేట్ చేసామా లాగిన్ కోసం ఒక గాడ్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాగౌట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పేజ్ కి వస్తున్నాం లాగౌట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ పేజ్ కి వస్తున్నాం సో లాగౌట్ చేసిన తర్వాత ఈ పేజ్ కి వస్తున్నాం అంటే అది మిస్టేక్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే లాగౌట్ చేసిన తర్వాత ఈ పేజ్ కి మనం రాకూడదు మళ్ళీ లాగిన్ అయితే రావాలి అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ మనకి కెన్ యాక్టివేట్ గాడ్ చేసాం మనకి అంటే ఏదైనా సరే ఒక యాక్టివేట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనకి గాడ్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కేసెస్ లో నేను ఇప్పుడు రాసిన కండిషన్ అంటే లోకల్ స్టోరీ లో డేటా ఉంది అనుకుంటే ఎస్ లేదనుకుంటే ఎల్స్ కండిషన్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ లోకల్ స్టోరీస్ అదే కండిషన్ మనకు కావాలంటే కాపీ చేసుకుందాం ఇదే కండిషన్ కాపీ చేసుకోవచ్చు ఈ కేసెస్ లో డేటా ఉంది అంటే మనకి డేటా ఉంది అంటే మనకి రిటర్న్ ట్రూ అనమాట డేటా ఉంది అనుకుంటే రిటర్న్ ట్రూ డేటా లేదు అనేసి అనుకుంటే రిటర్న్ ఫాల్స్ దానికోసం నేనేం చేస్తున్నాంటే నాట్ సింపుల్ ఇస్తున్నా నాట్ లోకల్ స్టోరీ లో డేటా లేదు అనుకుంటే ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలి ఓకే క్లియరా ఇన్ కేసు లోకల్ స్టోరీలో డేటా లేదు ఈమెయిల్ డేటా లేదు అనేసి అనుకుంటే మనకి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం హెల్త్ కండిషన్ తీసేస్తున్నా చెకెట్ సో అబ్జర్ రూల్స్ బులియన్ వాల్యూస్ అన్ని మనం తీసేస్తాం సో రోడ్ వాల్యూ వాల్యూ మనకి ఎనీ టైప్ నో ఫస్ట్ లాగిన్ సో ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా డాష్ బోర్డ్ చూడండి డాష్ బోర్డ్ వెళ్ళట్లేదు ఒక ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది ఎంటీ పేజ్ వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నేను లాగిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సపోజ్ లాగిన్ సైన్ ఇన్ వన్ టూ త్రీ సైన్ ఇన్ లాగిన్ లాగిన్ సక్సెస్ ఉంది ప్లీజ్ వెయిట్ రీడ్ ఎయిట్ గుంటూ డాష్ బోర్డ్ నో సిరీస్ లాగిన్ అయ్యింది లాగౌట్ చేస్తున్నా డేటా మనకి లేనప్పుడు నాకు డాష్ బోర్డ్ వెళ్ళకూడదు బ్యాక్ వెళ్తాను చూడండి బ్యాక్ వెళ్తాను మనకు వర్కౌట్ లేదు చూడండి డాష్ బోర్డ్కి అసలు వెళ్ళట్ లేదు వెళ్తుంది మనకి డాష్ బోర్డ్కి ఇంతకుముందు బ్యాక్ క్లిక్ చేస్తే మనకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ గాడ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ లోకల్ స్టోరేజ్ గెట్ ఐటమ్ అనే వాల్యూ లేకుంటే వాల్యూ లేకుంటే అంటే నాట్ సింబల్ ఇది ఉంది అంటే నాట్ అనే సింబల్ లేదంటే లేకుంటే మనకి రిటర్న్ ఫాల్స్ అవ్వాలి ఇన్ కేస్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అయింది ఓకే సో ఇన్ కేస్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అయింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి ఏం చేయాలంటే వేరే పేజ్ కి నావిగేట్ చేయాలి ఓకే అంటే వేరే పేజ్ మనకి ఏమైనా లేకపోతే మనకి ఏమవుతుంది ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది మనకి లేదు అనుకుంటే ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది సపోజ్ చూడండి డాష్ బోర్డ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది మనకి ఇట్లా ఎంటీ పేజ్ రాకూడదు అలాంటి కేసు మనం ఏం చేయాలంటే వేరే పేజ్ కి నావిగేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి రౌటర్ రాసుకోవాలి కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టేసుకొని మనకి రౌటర్ రాసుకోవాలి సో అర్బిన్ కంపెనీ గర్డ్స్ డాష్ బోర్డ్ గర్డ్స్ ఇఫ్ కండిషన్ కన్స్ట్రక్టర్ కెన్ యాక్టివేట్ పైన ఈ క్లాస్ లోపల నేను రాసుకున్నానండి కన్స్ట్రక్టర్ సో రౌటర్ ని మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో కిక్ సొల్యూషన్ సో రౌటర్ ని ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది మనకి రౌటర్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఆర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం ఈ కేసెస్ లో మనకి 
ఎక్కడికి నావిగేట్ చేయాలండి ఆర్ డాట్ దిస్ డాట్ ఆర్ డాట్ నావిగేట్ నావిగేట్ ఈ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి స్క్వేర్ ప్యాకెట్ స్లాష్ లాగిన్ this dot or dot navigate ida select chestundi raayadda nu one ga so navigate in this case square login so login ki manaki navigate avadu now check it so sign in so data ni direct ga nenu dashboard ki click chestanu డాష్బోర్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇది డాష్బోర్డ్ అంటేనే లాగిన్కి వచ్చేస్తుంది అండి ఇంతకుముందు మనకి వైట్ పేజ్ వచ్చేది డాష్బోర్డ్ కానీ లాగిన్కి వస్తుంది ఇప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ అయితేనే మనకి నావిగేషన్ చేస్తాను సో వై యూస్ ఫర్ గాడ్స్ ఇట్ విల్ నావిగేట్ సో సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడే మన నావిగేట్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్ లేదు అనేసి అనుకోండి అదే పేజ్లో ఉండడానికి మనం గాడ్స్ ని యూస్ చేస్తున్నాం ఈ కేసెస్ లో కెన్ యాక్టివేట్ సో యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే యాక్టివేట్ చేస్తున్నావు అన్సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు మనకి సైన్ ఇన్ పేజ్ లోనే పెడుతున్నారు ఇక్కడ కండిషన్ ఈ స్టేట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి బులియన్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి బులియన్ అనేసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎనీ టైప్ ఎనీ టైప్ వాల్యూ నేను రిసీవ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎనీ అని పెట్టేసుకోండి మీరు ఎల్స్ కండిషన్ మనకు అవసరం లేదు ఓకే క్లియర్ ఎల్స్ రిటర్న్ ట్రూ కూడా సో రిమైనింగ్ కేస్ లో ఎల్స్ రిటర్న్ ట్రూ అని పెడుతున్నా ఎల్స్ రిటర్న్ క్లియర్ అప్పు హియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా గాడ్స్ గురించి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గాడ్స్ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా వేరే పేజ్కి డా డాష్ బోర్డ్ పేజ్ కానీ ఏదైనా పేజ్కి మనం నావిగేట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ చేసి క్లియరా అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్ ఇప్పుడు ఇదే కేసెస్లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూడండి ఈ కేసెస్లో మనకి లాగిన్ చేసినప్పుడు నీకు మీకు ఆల్రెడీ వేరే చోటు కానీ చెప్పాను సో ఇక్కడ నేను ఈ పేజ్కి నేను నావిగేట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ సెట్ చేస్తున్నాం ఈ సెట్ చేసిన రిజల్ట్ వచ్చేసి నేను చెక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ కన్సల్ట్ రిజల్ట్ అనేసి వస్తుంది ఈ రిజల్ట్ లో మనకి ఏముంటుంది ఒకసారి చూడండి నేను నావిగేట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ నావిగేట్ చేయకుండా నేను చేస్తున్నా డాష్ బోర్డ్ కి నేను నావిగేట్ చేయట్లేదు సో ఫస్ట్ లాగిన్ చేస్తున్నా వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఫస్ట్ ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది రెస్పాన్స్ నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను క్లిక్ చేస్తున్నా సో లాగిన్ చూడండి స్టేటస్ వన్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్లీజ్ వెయిట్ రీడ్ ఐడి ఉంటూ డాష్ బోర్డ్ అనేసి ఇదే కనిపించేది ఇక్కడ ఈ రెస్పాన్స్ మెసేజ్ చూపించాం ఇక్కడ ఏదైతే లాగిన్ అవుతున్నామో ఆ పర్సన్ యొక్క డేటా కూడా వస్తుంది చూడండి డేటాలో మనకి ఏమైతే ఉంది అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈమెయిల్ ఐడి ఎఫ్ నేమ్ ఐడి ఎల్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫోన్ నెంబర్ స్టేటస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగిన్ అవుతున్న పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ఆ పేజ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ లో ఇప్పుడు ఈ డేటాని డేటాలో అరే అరేలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట అరేలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది డేటా ఈ మొత్తం అంతా ఆబ్జెక్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే రిజల్ట్ కి రిలేటెడ్ ఈ రిజల్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే గెట్ చేసిన రిజల్ట్ డాట్ డేటా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ జీరో అనేది డేటా అనమాట మనకి అంటే ఎవరైతే యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క డేటా ఇది మనకి కానీ చూడండి ఇంకో డేటా వచ్చేసి మనకి సో ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ పెడుతున్నా కావాలంటే ఇంకో డేటా పెడుతున్నా వన్ టూ త్రీ సో లాగిన్ సిబిస్ ఇక్కడ ఆ పర్సన్ యొక్క డేటాని మనకి ఈ డేటాని మనం ఏం చేయాలంటే వేరే పేజీలో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం వేరే పేజీలో యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ డేటాని మనకి ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి సెండ్ చేయొచ్చా ఈ డేటాని ఈ పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ సెండ్ చేసుకోవచ్చా సేమ్ లైక్ లోకల్ స్టోరేజ్ డాట్ సెట్ ఐటమ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక వేరుబుల్ నేమ్ అనుకోండి సెట్ ఐటమ్ డేటా అనుకుంటున్నాం డేటా కామా ఇక్కడ మనకి డేటా లేక మనం ఏ డేటా సెండ్ చేయాలంటే ఈ డేటాని సెండ్ చేయాలి ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ని వన్స్ చూద్దాం సెండ్ చేసి ఈ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ కి నావిగేట్ చేద్దాం డాష్ బోర్డ్ పేజ్ నావిగేట్ అయినప్పుడు ఈ డేటా లేక ఈ డేటా రావాలి మనకి వన్స్ చూద్దాం అప్లికేషన్స్ లో ఫస్ట్ చూడండి మనకి ఏ డేటా లేకుండా నేను ఎరేజ్ చేస్తున్నా సో ఐలాండ్ షింక అండ్ వన్ టూ త్రీ నా లాగిన్ డేటాలోకి ఏమొచ్చింది మనకి 
ఆబ్జెక్ట్ అనేసి వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ అనేసి ఉంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో డేటాని మనం ఎలా ఎలా యూజ్ చేసుకునేది అసలు ఏ డేటా వస్తుంది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఆల్రెడీ మీకు జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో చెప్పాను ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్ కి నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ ని మీరు పంపించుకోవచ్చు వేరుబుల్స్ పంపించుకోవచ్చు కానీ ఆబ్జెక్ట్ డేటాని మీరు సెండ్ చేయలేరు ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ సెండ్ చేయాలంటే ఆ డేటాని మనం జేసన్ ఫార్మేట్ లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని జేసన్ లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం జేసన్ డాట్ స్ట్రింగిఫై జేసన్ డాట్ స్ట్రింగిఫై సో స్ట్రింగిఫై ఆఫ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డేటా సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జేసన్ గురించి సో ఆబ్జెక్ట్ డేటాని జేసన్ లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం జేసన్ స్ట్రింగిఫై అంటే జేసన్ లో ఉండే డేటా ఆబ్జెక్ట్ మార్చాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం టూ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనకి జేసన్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసాం సో నా మళ్ళీ నేను ఒకసారి లాగౌట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ లాగిన్ చేసి చూద్దాం సో మళ్ళీ లాగిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు డేటా వస్తుంది అని చూద్దాం లాగిన్ చూడండి డేటా వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఈ డేటాని ఇప్పుడు ఈ డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఈ ఈ పేజ్ లో సో ఇక్కడ మనకి యూజర్స్ స్లైడ్స్ లాగౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక మెను నేను యాడ్ చేస్తా ఇంకొక మెను వచ్చేసి మనం వన్ మినిట్ అండి సారీ వన్ మినిట్ డాష్ బోర్డ్ లో మెనూలో మనకు ఇంకొక వాల్యూ అనమాట ఆ వాల్యూ ఏంటంటే మనకు ప్రొఫైల్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ప్రొఫైల్ లేదనుకుంటే ప్రొఫైల్ అని క్లిక్ చేయగానే మన యొక్క డేటా ఈ పేజ్ లో కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు చూడండి ఫేస్బుక్ లో కానీ జీమెయిల్ లో కానీ ఏదైనా ప్రొఫైల్ ఉంటుంది ఆ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏదైతే రిజిస్టర్ అయి ఉంటారో ఆ డేటా మొత్తం ఈ ప్రొఫైల్ లో మీకు కనిపిస్తుంది సో ఈ ప్రొఫైల్ లో కనిపించే డేటా కూడా నేను చెప్తాను ఒకసారి సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రొఫైల్ కు ఒక కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ప్రొఫైల్ లో మరి ఇదంతా చేయాలనుకుంటే మనకి కొద్దిగా లేజీ లోడింగ్ గురించి నేర్చుకుంటే బెస్ట్ అనమాట అది ఎందుకోసం అనేసి నేను చెప్తాను సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డేటా వచ్చింది ఈ డేటాని ఈ పేజ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ లో నేను యూజ్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఒక డాష్ బోర్డ్ ఒక డాష్ బోర్డ్ కాంపనెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక వాల్యూ రాస్తున్నా ఒక టేబుల్ తీసుకుంటున్నా డివ్ డాట్ కంటైనర్ ఇన్ దిస్ కేస్ సో ఇవన్నీ క్లాసెస్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ నేను ఒక టీఆర్ తీసుకుంటున్నా ఈ టీఆర్ లోపల నేను ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఆర్ స్టూడెంట్ ఐడి ఎనీథింగ్ మన ఎంప్లాయ్ ఐడి చేస్తున్నాడు ఎంప్లాయ్ ఐడి లేదనుకోండి వేరేది టీఆర్ లో మనకి ఫస్ట్ మన టీహెచ్ టీహెచ్ లో మనకి ఐడి అనమాట ఆ యొక్క ఐడి అదే విధంగా మనకి టీడి డేటా అనమాట సో ఐడి వన్ టూ త్రీ అని నేను ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏదో ఇస్తున్నా నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి మన దగ్గర ఉండే నేమ్స్ అన్ని సో ఐడి అండ్ మనకి ఎఫ్ నేమ్ అదే విధంగా ఎల్ నేమ్ అదే విధంగా మనకి ఈమెయిల్ అదే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఓకే సో ఆ డీటెయిల్స్ అయితే నేను చూపిస్తున్నా ఓన్లీ ఈ డీటెయిల్స్ సో పాస్వర్డ్ అయినా నేను చూపించట్లేదు ఓన్లీ ఇది ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ అనేసి పెడతాం పాస్వర్డ్ అనేసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటాని మనకి చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం చేంజ్ చేయాలనేసి మనకి చేసుకోవచ్చు కరెంటే ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అనేసి మనకి క్లిక్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ పాస్వర్డ్ అనేసి మళ్ళీ ఆల్రెడీ పెట్టుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సో ఆ ప్రొఫైల్ యొక్క ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చూపిద్దాం అనుకుంటా ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి టేబుల్ టేబుల్ బార్డర్ టేబుల్ డార్క్ అండ్ టేబుల్ కోవర్ కంటైనర్ ఐ మిస్టేక్ అయింది టేబుల్ డాక్ టేబుల్ హోవర్ టీఆర్ లో టీహెచ్ టీడి నాకు ఎందుకు రావట్లేదు 
डेटा मार्क करने की चिप लेते हैं टेबल डार्क कल मार्क कर डार्क कलर आउट लेते हैं बीजी रसना कि बीजी डार्क Text to white. So, the data man ke allow us to make. So, you can just make. Class equal to W fifty. Okay. Width fifty allow us to make. So, same like. And it is the with the fifty, with the fifty, with the fifty, with the fifty, and with the fifty. Table gunning all on the market with seventy five percentage. E case the market, what on the center gaval on the market MX auto. No. Next market table adjacent could be top and water margin top five. No. So, you data which is more purchase in the so text to center border mark on a table bordered B O R D E R E T. Correct class. Sorry, so that one. My regard to copy paste and boost up. You make a mistake. You put a monkey. You write a lag in Otaro. While like a detail, see, you can be chunk. While like ID Gani, while like email Gani, while like a name Gani, L name Gani. Even suppose you can choose the monkey. You put a pale and angel son a day. Dashboard at TS file low. Name get chess on a data. You put a NG on it and local low monkey. Data of chess monkey get chess can get chess can have data and in just not if local say the email on the end. So even at the end, you can in a side or asana let data equal to a variable like in data is going to data equal to local storage dot get item get item equal so you can work data data on the data data like set chess on the other one. So, in this case, console dot log of data lo e data on the JSON data also. This JSON data is object like convert to object object like convert to JSON dot data JSON dot parts JSON dot parts of data. Let user data user data equal to JSON dot parts this dot Lay them could a direct marker the evaluate as coaching. You could data no chess nano JSON parts method you chess code, the other key set chess. User data and market outside low uses for what user data and a person DNA type user data looking in a data and send just then Janet.
pero no. ¿Qué tal? 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 ¿Qué let a equal to you value gas in jason you put a load of data and this dot user data equal to jason dot parse yeah yeah color any data any data no check it yeah okay so you put monarchy yellow on the data monarchy user data like monarchy for that a user data on the data month for it so sir maki yellow in the data month to sorry console dot laga this dot user data so this dot user data lo maki a data on the oxygen to the market the case number just say object in the user email user f name user l even you don't the data on the account on the market so you don't the copy is going to come in the copy data so here the country is landing and user email which is the user of name you're name so in the class of the name of a notepad look copy is going to go just display this is the Not pella copy of the data and mark a pale profile pale or use color to user email user f name lab. Even the data then gas in just another day, then gas in just user data along the ante user data dot user f name along matter. So ID go to marky double curly places go user data dot user data dot you can only value ID and user ID or what say dot. User ID. Next, other than the F name Gavati, say me the value copy just for the F name Gavati Marki. You got a user F name. Even if database means to say data on my data. Other than the Marki, L name and user L name. Other than the Ikara email user email. Other than Ikara Marki. User phone and matter. User phone. Other than the government, user data dot user password. So, for the market, password data on the so user email, email, LD, yeah, password. Now, check it. You are the login of the other, or like a data login to the market. Island is anchor and islander and island is anchor and mobile number and password. Adi with Anganino, Lago Jessana, where a email then lag in author. So I don't think at the Gaganda. So me, 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 email to me lag in a one. Lag in a mirror. Our data mutual scores. You can mark it three seconds of each other. You turn it one six three seven and a Shiva Shanker and a Nila and Islander technologies and mobile number change in the Laga. Ungoka value to Manjita. Island at ten AM. So one, two, three and a login. Two zero six seven six and Shoshanker, Nila, and Island at ten AM at Gmail dot com and phone number and okay. Ye person that the login author, a person like a email ID is Gari, while like a details Gari and the connection. Then monkey login successfully direct to a yes and the only so good and monkey clear. So mere me me email it to me rather than a sorry login chair and me email it to me login author. Clear up to here. You don't know they could work. Miranka me email edit the chair and me email edit the Mikos. Next even separate components. Home and e page open a value. Users and day, you are at the register yaro, our details make a chubby child go to the other with different different. You put in the country much twenty crap, Nerila Eltona, while back in the dashboard kill them. In the country already login loan number. Long you learn the dashboard kill the Japati. Dashboard empty galat with me data ke will thon the same like Gmail editing closed session. Now Gmail editing, now email editing, now clogging loan the. But Gmail and click change on the 
నా జిమెయిల్ ఐడికి వెళ్తుంది సేమ్ మన పేజీలో లేకపోయినా మనకి ఈ పేజ్కి వెళ్తుంది అనమాట సేమ్ లైక్ సేమ్ ఇదే కండిషన్ అనమాట ఇదే కండిషన్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ పేజీలో లేకపోయినా మనకి హోమ్కి వెళ్ళిపోయినా మనకి హోమ్కి వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ నేను డాష్ బోర్డ్ అనేసి క్లిక్ చేసిన మనకి డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి వెళ్తుంది క్లియర్ ఇప్పుడు ఎవరైతే లాగిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది యూజర్స్ ని నేను చూపించాలనుకుంటున్నా లేదా స్లైడ్స్ ని చూపించాలనుకుంటా లేదా ప్రొఫైల్ ఈ ప్రొఫైల్ ఇది అనమాట ఈ ప్రొఫైల్ ఈ డేటా ఈ డేటాని మనకి ప్రొఫైల్ అనే పేజ్ లో క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి వీటన్నిటికి సపరేట్ సపరేట్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే కదా సపరేట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాల్సింది హోమ్ కి సపరేట్ కాంపోనెంట్ యూజర్ సపరేట్ కాంపోనెంట్ స్లైడ్స్ కు సపరేట్ కాంపోనెంట్ ప్రొఫైల్ కి సపరేట్ కాంపోనెంట్ ఇవన్నీ ఎలా ఓపెన్ అవ్వాలి డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే యూజర్స్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే హోమ్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే స్లైడ్స్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే ప్రొఫైల్ డాష్ బోర్డ్ లో ఉండే ఇలా ఏదైనా సరే సమ్ ఎక్స్ వైజెడ్ ఇమేజ్ ఉందంటే సో ఫోల్డర్ వేరే కాంపోనెంట్ ఉందంటే సమ్ ఎక్స్ వైజెడ్ కాంపోనెంట్ కి నావిగేట్ చేయాలి సో ఇవన్నీ మళ్ళీ చైల్డ్ రోటింగ్ విత్ ఇన్ ద డాష్ బోర్డ్ ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ లో మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసేంత చాలా ఈజీ ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అనే పేజ్ లో మనం చూసాము అనుకుంటే ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అనే పేజ్కి వెళ్దాం ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అనే పేజ్ కి ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేయాలి ఎన్నో డాష్ బోర్డ్ అంటే డాష్ బోర్డ్ లో సపరేట్ కేటగిరీస్ ఇప్పుడు మనం చూసామంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి సో మనకి ఇక్కడ మీకు మెనూ బార్ కనిపిస్తుంటది ఇక్కడ అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అన్ని కేటగిరీస్ అన్ని కనిపిస్తుంటాయి దాంట్లో చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అంటే కిట్స్ ఐటమ్ కానీ లేదా మెంట్స్ కానీ లేదా ఫుడ్ ఫేర్స్ కానీ లేదా బుక్స్ కానీ లేదంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ వాటిలో టైప్స్ అలాగే ఎన్ని కాంపనీస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తే అన్ని కాంపనీస్ మీరు డాష్ బోర్డ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోగలరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అన్నిటినీ మీరు ఈ డాష్ బోర్డ్ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అలా క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు డాష్ బోర్డ్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయిపోతే చాలా కాంపోనెంట్స్ అయిపోతాయి మనకి అలా చాలా కాంపోనెంట్స్ అయిపోయినప్పుడు మనకి చాలా లార్జ్ అయిపోతుంది అదంతా అలాంటి కేసులో మనకి ఏంటంటే పేజ్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ ఉంది అంటే సపోజ్ ఒక మాడ్యూల్ లో మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా మనకి ఒక మాడ్యూల్ ఫైల్ లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్ని మనకు ఓపెన్ అవుతాయి సపోజ్ యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ ఈఎస్ ఫైల్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎన్ని ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకి క్రియేట్ చేసాం ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకి క్రియేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కాంపోనెంట్స్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన హండ్రెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇదే మాడ్యూల్ నుంచి మనకు ఓపెన్ అవుతాయి ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే ఈ మాడ్యూల్ మీద బర్డన్ పడుతుంది ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఒకేసారి మనకు లోడ్ అవ్వాలి ఒకేసారి లోడ్ అవ్వాలంటే ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ మనకి అంటే తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరగా లోడ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేసు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే ఎప్పుడు లోడ్ అయ్యేది అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే డాష్ బోర్డ్ కి సపరేట్ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి డాష్ బోర్డ్ కి సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఆఫర్స్ అనేసి ఉంది అనుకుంటే ఆఫర్ సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సపరేట్ వేరే ప్రోడక్ట్ అనుకుంటే వేరే ప్రోడక్ట్ సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇలా సపరేట్ సపరేట్ వాడికి సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ మనకు ఉంటాయి ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ కి నాకు సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సపోజ్ డాష్ బోర్డ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా ఈ డాష్ బోర్డ్ కి నాకు ఏమున్నాయి డాష్ బోర్డ్ పేజ్ లో మనకి హోమ్ అనేసి ఉంది డాష్ బోర్డ్ హోమ్ అనేసి ఇస్తాను ఎన్జి జనరేట్ కాంపోనెంట్ డాష్ బోర్డ్ హోమ్ అనేసి నేను ఇస్తున్నా ఈ డాష్ బోర్డ్ కి సపరేట్ హెడర్ ఉంటది సపరేట్ ఫోటో ఉంటది అన్ని ఉంటాయి మనకి మళ్ళీ దాంట్లో వచ్చేసి నేను హెడర్ ఇస్తున్నా హెడర్ ఇస్తున్నా దీనికి మళ్ళీ ఫుటర్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు హెడర్ ఇచ్చేసాను చాలా మనకి దీంట్లో మళ్ళీ యూజర్స్ ఇస్తున్నా యూజర్స్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలనేసి యూజర్స్ పేజ్ ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ లో చూస్తే మనకు మన పేర్లు యూజర్స్ ఉంది స్లైడ్స్ ఉంది ప్రొఫైల్ ఉంది లాగౌట్ ఉంది ఈ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి మనకి ఇద్దాం సో మళ్ళీ యూజర్స్ లోపల మనకి ప్రొఫైల్ ఉంది స్లైడ్స్ అనమాట ఈ స్లైడ్స్ ఎందుకోసం అంటే స్లైడ్స్ ఏపీఐ మన దగ్గర ఉంది స్లైడ్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అని పెట్టుకుంటాను నేను ఇంకోటి స్లైడ్స్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ మనకి ప్రోడక్ట్స్
ఈ కాంపొనెంట్స్ కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ అయింటే మనకి ఇవి కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింటే మనకి మాడ్యూల్ లెక్క అయిపోయింటాయి చూడండి ఈ మాడ్యూల్ లెక్క చూడండి డాష్ బోర్డ్ హోమ్ కాంపొనెంట్ డాష్ బోర్డ్ యూజ్ అంటే యూజర్స్ ప్రొఫైల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ని క్రియేట్ అయిపోయినాయి మనకి ఇంకా హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినాయి అంటే వీటికి కావాల్సినటువంటి ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా అదే మాడ్యూల్ అయిపోతుంది అందుకోసం మనకి లేజీ లోడింగ్ అనేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట అసలు లేజీ లోడింగ్ అంటే ఏంటంటే లేజీగా లోడ్ అవ్వడం సో లోడింగ్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లోడింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఒకటి వచ్చేసి ఈగర్లీ లోడింగ్ ఈగర్లీ లోడింగ్ ఇంకో టైప్ వచ్చేసి మనకి లేజీ లోడింగ్ అసలు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈగర్లీ లోడింగ్ అండ్ లేజీ లోడింగ్ ఈగర్లీ లోడింగ్ అనేది ఏంటంటే పేజ్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఓపెన్ అవ్వడం దట్ ఈస్ ద రూట్ మాడ్యూల్ అనమాట రూట్ మాడ్యూల్ రూట్ మాడ్యూల్ అనేది ఏంటి రూట్ మాడ్యూల్ లో ఉండే కాంపొనెంట్స్ అండి మన పేజ్ ఓపెన్ అవ్వగానే అవన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి దట్ ఈస్ ద రూట్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ ద ఈగర్లీ లోడింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వగానే అన్ని కాంపొనెంట్స్ అన్నిటినీ లోడ్ చేస్తుంది మనకి ఎన్నైతే మనకు ఉంటాయో అన్ని కాంపొనెంట్స్ మనకు లోడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో రూట్ మాడ్యూల్ లో అన్ని కాంపొనెంట్స్ ఒకేసారి లోడ్ చేస్తుంది దాన్ని ఈగర్లీ లోడింగ్ అంటారు పేజ్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఓపెన్ అవ్వడం నెక్స్ట్ లేజీ లోడింగ్ లేజీ లోడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆ కాంపొనెంట్ అవసరం అవుతుందో వెన్ వి యూజ్ వెన్ వి నీడ్ వెన్ వి నీడ్ టు ఓపెన్ ఆర్ లోడ్ వెన్ వి నీడ్ టు ఓపెన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే లోడ్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద లేజీ లోడింగ్ ఈ లోజీ లోడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి కొన్ని సపరేట్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి వి క్రియేట్ మాడ్యూల్ వి క్రియేట్ రౌటింగ్ వి క్రియేట్ కాంపొనెంట్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనకి ఈగర్లీ లోడింగ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈగర్లీ లోడింగే ఇప్పుడు వర్క్ చేసినది మొత్తం ఈగర్లీ లోడింగే ఈ కాంపొనెంట్స్ లో చూడండి మనకి యాప్ అనేది ఈగర్లీ లోడింగ్ ఈ యాప్ లో మనకు ఉండే ఒక మాడ్యూల్ లోపల ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది గార్డ్స్ ఉంటాయి పైప్స్ ఉంటాయి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ కామన్ ఫర్ వన్ మాడ్యూల్ సేమ్ లైక్ ఇంకొక మాడ్యూల్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకొక మాడ్యూల్ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ యాప్ లోపల నేను ఇంకొక మాడ్యూల్ ని డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ నే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ మాడ్యూల్ లోపలకే ఈ మాడ్యూల్ కే డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ నే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సపోజ్ డాష్ బోర్డ్ ఉందనుకోండి సో సపోజ్ మనకు డాష్ బోర్డ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది అడ్మిన్ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ డాష్ బోర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో ఎవరైతే సైన్ అప్ అవుతారో సైన్ ఇన్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది అనేసి నేను జస్ట్ కేటాయిస్తున్నా అంటే ఇది మెయిన్ పర్సన్ కి అంటే ఎవరు నేను ఎవరైనా సరే ఈ సూపర్ మార్కెట్ అనే దానికి ఎవరైతే డీలింగ్ ఉంటారో అంటే సపోజ్ నేను నా ప్రొడక్ట్స్ ని ఈ సూపర్ మార్కెట్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నా ఓకే ఒక కస్టమర్ అనుకోండి కస్టమర్ సెల్లర్స్ అనుకోండి సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకంటూ సపరేట్ ఇలా ఇచ్చేస్తారు సపరేట్ సెల్లర్స్ ఇచ్చేస్తారు ఇలా సపరేట్ సెల్లర్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లో మనకు కనిపించాల్సింది ఏం కనిపించాలంటే హోము ప్రోడక్ట్స్ లాగౌట్ హోము ప్రోడక్ట్స్ లాగౌట్ అంటే ఓన్లీ త్రీ ఫీల్డ్సే మనకు కనిపించాలి అదే అడ్మిన్ అనుకోండి ఎవరెవరు యూజర్స్ ఉన్నారు అంటే రిజిస్టర్ అయిన సెల్లర్స్ ఉన్నారు ఎవరిది అంటే ఏ స్లైడ్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏ ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేసి మనకు మొత్తం అన్ని మన చేస్తాం ఓకే సపరేట్ సపరేట్ యూజర్స్ కి సపరేట్ సపరేట్ ఇలా ఉంటాయి మనకి ఓకే అర్థమైందా మనకి సో ఒక జస్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంటుంది మనకి సపోజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లో మనకి చాలా మంది సెల్లర్స్ ఉంటారు సెల్లర్ వన్ సెల్లర్ టూ సెల్లర్ త్రీ సెల్లర్ ఫోర్ సెల్లర్ వన్ సేమ్ లైక్ సెల్లర్ టూ సెల్లర్ త్రీ సెల్లర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ సెల్లర్ దగ్గర ఉండే ప్రోడక్ట్స్ ఈ సెల్లర్ దగ్గర ఉండొచ్చు కానీ ఈ సెల్లర్ అమ్మే ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు సెల్లర్ టు సెల్లర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు కాస్ట్ వేరీ ఉండొచ్చు కాలం చూడండి మనకి ఏదైనా సరే ఫ్లిప్కార్ట్ లో మనకి జస్ట్ మనకి 
బ్లాంకెట్ బెడ్ లైన్స్ అనేసి ఉన్నాయి మనకి లేకపోతే మనకి ఇట్లా సపోజ్ ఏదైనా సరే ఒక షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ అనుకోండి బ్యాడ్మింటన్ ఇన్ని టైప్స్ ఎందుకు ఉంటాయి మనకి ఇన్ని టైప్స్ ఎందుకు ఉండొచ్చు మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక సెల్లార్ దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇంకో సెల్లార్ దగ్గర ఇంకో ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఫైనల్ గా మనకి ఎంత మంది మనకి రిజిస్టర్ అయినా ఎంత మంది యాడ్ చేసినా ఫైనల్ గా మనకి హోమ్ పేజ్ లో మాత్రం ఆల్ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాము అవే ఇవి అన్ని సెల్లర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడే మనం డిస్ప్లే చేస్తాం ఎవరికైతే ప్రైజ్ నచ్చుతుందో ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి మనకి కౌంట్ అవుతుంది ఆ ప్రోడక్ట్ మనకి బై చేస్తాం యాడ్ టు కార్డ్ చేస్తాం యాడ్ టు కార్డ్ అయిపోద్ది యాడ్ టు కార్డ్ అయిన తర్వాత ప్లేస్ ఆర్డర్ ప్లేస్ ఆర్డర్ దగ్గర మనకి మనీ పే చేస్తాం ఓకే క్లియర్ ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఏంటంటే మనం జస్ట్ స్టాటిక్ డిజైన్ చేసాం ఎలా కనిపిస్తుంది అనేసి మనకి స్టాటిక్ గా మనం డిజైన్ చేసాం ఇప్పుడు మనకి అడ్మిన్ చేస్తున్నాం అడ్మిన్ అంటే అడ్మిన్ లో మనకి ఏదైనా సరే కొత్త ప్రోడక్ట్స్ మనం యాడ్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్స్ మనకి హోమ్ పేజ్ లో మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ లో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి దీనికోసం అంటే మనకి కంపల్సరీ మనకి ఏంటంటే ఏపీఐస్ కావాలి వాటికి తగ్గట్టుగా కొన్ని ఏపీఐస్ కావాలన్నమాట ఆ దానికి తగ్గట్టుగా కొన్ని ఏపీఐస్ నేను ఇస్తాను సో నా దగ్గర కొన్ని ఏపీఐస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ డీటెయిల్స్ మా దగ్గర లేదు సార్ చూద్దాం మనకి మన దగ్గర ఉండి అయితే ఆల్రెడీ జాబ్స్ లో మీకు ఏపీఐస్ చూపించాను రిజిస్టర్ యూజర్ రిజిస్టర్ అవ్వడానికి అంటే లాగిన్ అవ్వడానికి గెట్ అంటే ఎవరెవరు ఉన్నా చూసుకోవడానికి డిలీట్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఏంటంటే అడ్మిన్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ అడ్మిన్ డాష్ బోర్డ్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎడిట్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఏమైనా చేయాలన్నా ఇవన్నీ సెల్లర్స్ అనుకోండి ఎవరైతే ఈ ఈ కామర్స్ ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేయాలి డిలీట్ చేయాలి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుండే వాళ్ళకి ఇదంతా ఇచ్చే యాక్సిస్ అనమాట మనం ఈ యాక్సిస్ లో మనకి ఏమిస్తామంటే జస్ట్ లాగిన్ ఫస్ట్ వారికి సెల్లర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలనుకుంటే వాడికి ఇచ్చే ఈమెయిల్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ ఇవంతా ఇస్తాం నెక్స్ట్ లాగిన్ ఇస్తాం ఈ రెండు వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేసి లాగిన్ అయిపోతే వాళ్ళకు ఈ డాష్ బోర్డ్ అంటే చూపిస్తాం ఈ డాష్ బోర్డ్ లో నేనేం చేస్తానంటే సపోజ్ ఈ సైన్ ఇన్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ ఇన్ని ఫీల్డ్స్ నేను చూపించాను వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను అంటే వాళ్ళ సెల్లర్ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఐడి వాళ్ళ ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ ఇలా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఓన్లీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకునేది మాత్రమే చూపిస్తాను వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవడం వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్మిన్ పేజ్కి వెళ్తారు అడ్మిన్ పేజ్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ నేను చూపించాలి ఆ అడ్మిన్ లో నేను ఇంకా చేయలేదు ఆ అడ్మిన్ లో ఏంటంటే అడ్మిన్ చూడండి అడ్మిన్ బాక్స్ దీంట్లో నేను ఈ వెబ్సైట్ ఓనర్ లాగిన్ అవ్వడానికి ఈ మెయింటైన్ చేసే ఓనర్ లాగిన్ అయ్యేసి ఎవరెవరు రిజిస్టర్ అయ్యారు ఎవరెవరిని యాక్టివేట్ చేయాలి ఎవరిని డియాక్టివేట్ చేయాలి ఏ యూజర్ ని అట్లాగే పెట్టాలి ఏ యూజర్ ని ఎడిట్ చేయాలి ఏ ప్రోడక్ట్స్ మనకు అప్రూవల్ చేయాలి ఏ ప్రోడక్ట్స్ ని డెలీట్ చేయాలి అనేది అన్ని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ అడ్మిన్ లో మనకి ఏ ప్రోడక్ట్స్ అప్డేట్ ఉంది ఏ ప్రోడక్ట్ డిలీట్ చేయాలి ఏంటి అనేసి అన్ని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఓకేనా సో ఈ అడ్మిన్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ అడ్మిన్ అవసరం మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ అడ్మిన్ ఓపెన్ అవ్వాలనేసి నేను చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే అడ్మిన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ అడ్మిన్ ఓపెన్ అవ్వాలి అందుకోసం నేను అడ్మిన్ కి ఒక లేజీ లోడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ అడ్మిన్ కి లేజీ లోడింగ్ చేయాలి అనుకుంటే సపోజ్ ఈ అడ్మిన్ కి ఇక్కడ కాకుండా అంటే ఇక్కడ మనకి అడ్మిన్ ఇక్కడ చేసాం కదా మనకి అడ్మిన్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అడ్మిన్ డిలీట్ చేసి సపోజ్ మాటిలో మనకి అడ్మిన్ ఉంది మనకి ఈ అడ్మిన్ కూడా నేను తీయస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ దీనికంటే సపరేట్ మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సపరేట్ మాడ్యూల్ ని సపరేట్ రౌటింగ్ ని ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను సేమ్ ఈ కాంపనీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అడ్మిన్ కి కాంపనెంట్స్ మళ్ళీ షార్ట్ కట్ నేను ఒక కమాండ్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను సపరేట్ సపరేట్ గా ఎలా చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ కాంపనెంట్స్ లో ఎన్జి జనరేట్ కాంపనెంట్ కాంపనీ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ సో కాంపనెంట్ చేసి మనకు అలాగే ఉంటది ఎన్జి జనరేట్ మాడ్యూల్ అనమాట ఎం ఫర్ మాడ్యూల్ అడ్మిన్ లోపల స్లాష్ అడ్మిన్ చేస్తున్నా అడ్మిన్ లోపల అడ్మిన్ సేమ్ అడ్మిన్ లోపల అడ్మిన్
అదే విధంగా ఎలా చేస్తాం మనకి అడ్మిన్ లోపల మనకి ఎన్జీ జనరేటెడ్ కాంపనెంట్ అడ్మిన్ లోపల మనకి అడ్మిన్ కాంపనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎన్జీ జనరేట్ కాంపనెంట్ అడ్మిన్ కాంపనెంట్స్ నా సిది అడ్మిన్ మాడ్యూల్ అయిపోయింది అది ఈ మాడ్యూల్ లోపల చూడండి మనకి నేను దీని లోపల అడ్మిన్ కాంపనెంట్ ని డిక్లేర్ చేస్తానే మన డిఫాల్ట్ గా చూడండి అది ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది ఒక మాడ్యూల్ లోపల ఏదైనా కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేసామంటే అదే ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనికి రౌట్ ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకో అడ్మిన్ కి రౌట్ ఫైల్ సో ఒకసారి దాని కమాండ్ చూద్దాం ఒకసారి సో నా దగ్గర ఒకటి షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ కమాండ్ ఉంది మనకి సో ఇప్పుడు మనకి సో సూపర్ మార్కెట్ యాప్ లో మనకి ఎర్రర్స్ ఏంటి సో అడ్మిన్ కాంపనెంట్ మనకి రౌటింగ్ లో కూడా మనకి ఇచ్చాం అడ్మిన్ లో రౌటింగ్ లో మనకి అడ్మిన్ పాత్ మనకి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి వెర్ ఇస్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ కాంపనెంట్ సో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఆ ఎర్రర్స్ అయితే క్లారిఫై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రౌటింగ్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి సో హౌ టు క్రియేట్ రౌటింగ్ ఫైల్ ఇన్ యాంగ్ సో కమాండ్ నేను చూస్తున్నా హౌ టు క్రియేట్ రౌటింగ్ ఫైల్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ కదా మనకి రౌట్ మాడ్యూల్ డాట్ ఎస్ యా రౌటింగ్ మాడ్యూల్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ యూజింగ్ కమాండ్ NG generate module, module name and routing కూడా అలాగే ఇచ్చేయాలి మనం మనం మాడ్యూల్ నేమ్ అండ్ రౌటింగ్ అలాగే సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు మాడ్యూల్ నేమ్ ఇచ్చేసాం మనకి రౌటింగ్ ఐఫన్ ఐఫన్ రౌటింగ్ అనేసి ఇవ్వాలి సో ఇదే కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కేసెస్ లో మనకి రౌటింగ్ అనేసి ఇచ్చాం మనకి మాడ్యూల్ మనకి ఐఫన్ ఐఫన్ రౌటింగ్ ఎంటర్ సో మెడ్చ్ మెడ్చ్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ద పాత్ సో మెడ్చ్ అయిపోతున్నాయి మనకి మాడ్యూల్ తర్వాత మనకి ఈ మాడ్యూల్ డెలివర్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం మాడ్యూల్ డెలివర్ చేస్తున్నా చుట్టుదా ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కంపేర్ సక్సెస్ మనకి ఇదే కమాండ్ నేను రన్ చేస్తాను చూడండి అంటే మనకు మాడ్యూల్ తో పాటు మనకి రౌటింగ్ కూడా క్రియేట్ చేసేయాలి సో నా సిది యాప్ అడ్మిన్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ డాట్ టిఎస్ ఫైవ్ అండ్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ డాట్ టిఎస్ ఫైవ్ సో ఇవి మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ లెక్ మనకు వచ్చే లేదు చూద్దాం మనకి అడ్మిన్ రౌటింగ్ లెక్కి సో ఇక్కడ రౌట్స్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ మనకి మాడ్యూల్ లెక్ మనకి అడ్మిన్ కాంప్లెంట్ చూడండి అడ్మిన్ రౌటింగ్ వచ్చేసింది అండ్ కామన్ మాడ్యూల్ సో కామన్ మాడ్యూల్ ఉంది డిక్లరేషన్ లో మనకి ఏం లేదు సో ఈ అడ్మిన్ కూడా మనకి ఏం చేద్దాం అంటే ఈ కాంపనెంట్స్ కూడా మనకి ఒకటేసారి క్లియర్ చేద్దాం టిఎస్ అంటే మనకి వీటికి షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ కూడా నేను చూపిస్తాను ఒకసారి ఎలా క్రియేట్ చేయడం అనేసి నేను డెలివర్ చేశాను సో నో అడ్మిన్ సో నో టర్మినల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ విల్ క్రియేట్ కాంపనెంట్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ యా ఇంకా మనం దీన్ని కాల్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ కావు అనమాట కాల్ చేయలేదు ఇంకా ఇంతవరకు నా సిది ఈ అడ్మిన్ లోవల్ మనకి అడ్మిన్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ అండ్ అడ్మిన్ ఇది సో మనకి ఇది రౌట్స్ లో ఏం లేదు అండ్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ వర్క్ సో అడ్మిన్ మాడ్యూల్ చూడండి అడ్మిన్ కాంపనెంట్ ని క్రియేట్ చేసిన అడ్మిన్ కాంపనెంట్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ అడ్మిన్ కాంపనెంట్ నేను కొన్ని కాంపనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను సో కొన్ని కాంపనెంట్స్ ఏంటంటే మనకి సో మనకి ఇంతవరకు మనకి క్రియేట్ చేసిండేది అడ్మిన్ లోపల కాంపనెంట్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రొఫైల్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ చూపించాలి యూజర్స్ ని చూపించాలి 
యూజర్స్ చూడండి నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి ఎన్జీ జనరేటెడ్ కాంపనెంట్ అడ్మిన్ లోపల యూజర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ అడ్మిన్ అన్ని మనకు అవుట్ సైడ్ లో ఉండాలి కానీ మనకు అవుట్ సైడ్ చేద్దాం అండి నెక్స్ట్ మనకి అడ్మిన్ లోపల మనకి స్లైడ్స్ ఏదైనా సరే స్లైడ్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే స్లైడ్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ చేద్దాం ప్రోడక్ట్స్ నా దగ్గర కొన్ని ఏపీఎస్ ఉన్నాయి ఆ ఏపీఎస్ నేను ఇస్తున్నా అన్నమాట అడ్మిన్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొఫైల్ స్లైడ్స్ అండ్ యూజర్స్ యూజర్స్ స్లైడ్స్ ప్రొఫైల్ ప్రోడక్ట్స్ సి అడ్మిన్ లో ఉండేది ఇవన్నీ సపరేట్ కాకుండా ఇవన్నీ నేను మూవ్ చేస్తున్నా అవుట్ సైడ్ కి మనకి ఎలాగైతే అడ్మిన్ కనిపిస్తుంది అడ్మిన్ లోకి నేను చేస్తున్నా మూవ్ పాత్ను అప్డేట్ అయిపోద్ది ఈ అడ్మిన్ లో మనకేం లేదు ఈ అడ్మిన్ వచ్చేసి నేను డెలివర్ చేస్తాను నా సిరీస్ ఎలాగైతే యాప్ ఉందో ఈ యాప్ లోపల చూడండి మనకి ఎలా ఉందో యాప్ లోపల మనకి యాప్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ ఉంది యాప్ కాంపనెంట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఉంది అండ్ యాప్ డాట్ కాంపనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎల్ ఉంది యాప్ డాట్ కాంపనెంట్ డాట్ స్పెక్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ ఉంది యాప్ డాట్ కాంపనెంట్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ ఉంది యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ టీఎస్ ఫైల్ ఉంది ఈ కేసు లో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు అడ్మిన్ ని నేను ఓపెన్ చేయాలనుకుంటా అడ్మిన్ లో మనకి రౌటింగ్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ పాత్ ఇక్కడ మళ్ళీ సపరేట్ మాడ్యూల్ అనమాట సపరేట్ కేటగిరీ ఇది మొత్తం అంత గ్రూప్ దీనిలో మనకి పాత్ సో ఆబ్జెక్ట్ మనకి పాత్ ఎంటీగా ఉంటే పాత్ ఎంటీగా ఉంది అంటే మనకి కాంపనెంట్ వచ్చేసి మనకు అడ్మిన్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి అడ్మిన్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి అదే విధంగా మనకి పాత్ ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ ఉంది అంటే మనకి కాంపనెంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రొఫైల్ కాంపనెంట్ ఈ ప్రొఫైల్ కాంపనెంట్ చూడండి డాష్ బోర్డ్ లో ఒకటి ఉంది అడ్మిన్ లో ఒకటి ఉంది మనకి ఏదైనా మనం చూసుకోవాలి సో ప్రొఫైల్ లో మనకి అడ్మిన్ సంబంధించింది ఉంది ప్రొఫైల్ కాంపనెంట్ సో ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్స్ లో అండ్ డాష్ బోర్డ్ డాష్ బోర్డ్ లో మనకి అవుట్ సైడ్ లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా మనకి ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ కాంపనెంట్ సో ఇదే దీనికి సంబంధించింది ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ కాంపనెంట్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పాత్ సో మనకి మల్టిపుల్ సేమ్ గా ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట మనం దేని ఏది ఓపెన్ చేయాలి అనేసి డాష్ బోర్డ్ అనేది అవుట్ సైడ్ కాబట్టి డాష్ బోర్డ్ దీంట్లో సపరేట్ గా ఓపెన్ చేసుకుంటాం మనం దీనికి సంబంధం లేదు దీనికి సెల్ఫ్ గానే మనకు ఓపెన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముందంటే స్లైడ్స్ అనమాట స్లైడ్స్ స్లాష్ స్లైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి కాంపనెంట్స్ వచ్చేసి మనకి స్లైడ్ కాంపనెంట్ ఇక్కడ స్లైడ్స్ లో స్లైడ్స్ కాంపనెంట్ సేమ్ లైక్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సో పాత్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి కాంపనెంట్ వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి ప్రోడక్ట్ కాంపనెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ సో మనకి ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చాను కదా ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ పాత్ లో ఉండే ఫైల్స్ ఈ కరెంట్ పాత్ లో డాట్ స్లాష్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఉండే ప్రోడక్ట్ కాంపనెంట్ ఇక్కడ ఇదే కాంపెనీ లో రాసిన కాబట్టి ఈ అడ్మిన్ కాంపెనీ రాసిన కాబట్టి ఈ అడ్మిన్ కాంపెనీ లో ఉండేది మనకు ఓపెన్ చేయాలి అనమాట సో ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ప్రొఫైల్ అండ్ స్లైడ్స్ అండ్ యూజర్స్ కామ పాత్ లో ఇదే కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట లేజీ లోడింగ్ అనేసి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి యూజర్స్ లో కాంపొనెంట్స్ యూజర్స్ కాంపొనెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి యూజర్స్ కరెంట్ పాత్ యూజర్స్ కాంపొనెంట్ సిరీస్ సో ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ సో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం అడ్మిన్ మాడ్యూల్ లో చూడండి మనకి ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసండి చూడండి అడ్మిన్ మాడ్యూల్ లో ఇవన్నీ మనకు రాలేదు సో డిక్లరేషన్స్ లో మనకి ఇవాళ మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇన్ కేసు రాకపోతే డిక్లరేషన్ లో ఇచ్చేసుకోండి ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లో మనకి ఇవన్నీ ఈ మాడ్యూల్ లో ఎన్ని ఫైల్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని ఫైల్స్ మనకు ఓపెన్ అయ్యేది ఇదే అనమాట సో మనకి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ మాడ్యూల్ ప్రోడక్ట్ కాంపనెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ డాష్ బోర్డ్ ఉంది అది ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ కాంపనెంట్ మనకి ఈ మాడ్యూల్ లోపల మనకి ఇచ్చేది సో ఇవి కొన్నిట్లో మనకి ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని రాకపోతే మనకి ఇలా ఇచ్చేసుకోవాలి ప్రోడక్ట్స్ మాడ్యూల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపోర్ట్ ప్రొఫైల్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్ సంబంధించినది ఈ మాడ్యూల్ లో మనకి చేయాలన్నమాట సో ప్రొఫైల్ మాడ్యూల్ ఈ ప్రొఫైల్ మాడ్యూల్ లో మనకి డిక్లరేషన్స్ లో ఇవ్వాలి 
సో ఇవన్నీ ఇలా ఇవ్వకుండా మనకి షార్ట్ కట్ కమాండ్ ఉంది ఆ కమాండ్ వచ్చేసి తర్వాత చెప్తాను మీకు సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ప్రొఫైల్ అయిపోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ స్లైడ్స్ ఫ్రమ్ డాట్ స్లాష్ స్లైడ్స్ స్లాష్ స్లైడ్స్ కాంపనెంట్ పిఎస్ ఫైవ్ ఈ స్లైడ్స్ వచ్చేసి మనకి డిక్లరేషన్ స్లైడ్స్ కాంపనెంట్ కదా మనకి స్లైడ్స్ కాంపనెంట్ ఈ స్లైడ్స్ కాంపనెంట్ ఫైల్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ మనకి స్లైడ్స్ అయిపోయింది యూజర్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ స్లైడ్స్ తర్వాత యూజర్స్ సో ఫస్ట్ యూజర్స్ ఇద్దాం ఇంపోర్ట్ యూజర్స్ కాంపోనెంట్ సేమ్ యూజర్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి మనకి యూజర్స్ కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ స్లైడ్స్ కాంపోనెంట్ ఈ స్లైడ్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి మనకి ఓకే ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఎందుకు ఈ స్లైడ్స్ అనేది ఎర్ర వస్తుంది మనకి Slides error, slides company is declared by more than one ng module. So, we have to create one ng module. So, we have to declare by slides component is listed in the declaration of the ng module. Oh, I made it. చూద్దాం స్లైడ్స్ అనేసి మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం అది సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఇచ్చేసాం మనకి నవ్ ఇప్పుడు ఈ అడ్మిన్ అనేది మనకి కాంప్లైంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి సో స్లాష్ అడ్మిన్ ఇచ్చి మనకి ఓపెన్ అవుతుందో లేదు చూడండి స్లాష్ అడ్మిన్ ఇచ్చి మనకి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు మనకి సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు స్లాష్ అడ్మిన్ ఇస్తే మనకి అడ్మిన్ కాంప్లైంట్ ఓపెన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి సో రౌటింగ్ ఫైల్ లేక మనకి స్లాష్ అడ్మిన్ సో ఇక్కడ సపరేట్ గా ఇస్తున్నా దీనిపైన ఇచ్చుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ డబుల్ స్లాష్ డబుల్ స్టార్ ఎక్కడైతే ఇచ్చారో దానిపైన మనకు ఉండాలి ఏదైనా సరే సో పాత్ అడ్మిన్ ఉంటే పాత్ అడ్మిన్ ఉంటే మనకి మాడ్యూల్ ని ఓపెన్ చేయాలి ఈ కేసెస్ లో దాన్ని ఎలా చేస్తాను సో ఒక్కసారి అండి గాడ్స్ కంప్లీటెడ్ అండ్ కాంపోనెంట్ ఆపరేటర్స్ సో లోడ్ చిల్డ్రన్ లోడ్ చిల్డ్రన్ వేసి ఆ డాష్ బోర్డ్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సేమ్ లైక్ లోడ్ చిల్డ్రన్ లోడ్ చిల్డ్రన్ ఈ కేసెస్ లో మనకి ప్యారో ఫంక్షన్ అవసరం ఎప్పుడైతే మనకి కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రం మనకి ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి ఆ ఇంపోర్ట్ అవ్వాల్సిన ఫైల్ వచ్చేసి మనకి ఇంపోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అడ్మిన్ స్లాష్ మనకి కాంపనెంట్స్ లోపల అట్లా ఉంది మనకి అడ్మిన్ డాట్ కాంపనెంట్ ఈ పాత్ర వచ్చి మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే కాంపనెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళాలి 
కాంపోనెంట్ స్లాష్ వన్ మీకు అండి కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను నేను మళ్ళీ తర్వాత రెడీ మేటెడ్ ఒక వాల్యూ నేను చెప్తాను ఎలా చేసుకోనేసి ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లోపల అడ్మిన్ లోపల అడ్మిన్ లోపల అడ్మిన్ డాష్ అడ్మిన్ మోడిల్ లోడ్ చేయాలని స్లాష్ కాంపనీస్ లోపల అడ్మిన్ లోపల సో రౌట్ చిల్డ్రన్ అండ్ లేజీ లోడింగ్ అండ్ టిపికల్ అండ్ పార్ట్స్ ఇంపోర్ట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ దెన్ ఒక వాల్యూ చేసిన ఇంపోర్ట్ చేసి మనకి ఏ మోడల్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే దెన్ మెథడ్ ద్వారా దెన్ ఒక యారో ఫంక్షన్ సో ఏదో ఒక వేరుబుల్ ఏదో ఒక వేరుబుల్ పాస్ చేసుకొని ఎం డాట్ అడ్మిన్ మోడ్యూల్ దిస్ ఈస్ సో ఎప్పుడైతే మనకు పాత అడ్మిన్ మ్యాచ్ అవుతుందో అలాంటి కేసు లో మనకి లోడ్ చేయాల్సిన చిల్లర్ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మన మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేయాలి రిమైనింగ్ కేసు లో మనకి ఇంపోర్ట్ ఉండకూడదు అప్పుడు మాత్రమే మనకి అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ని మనకి ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఒకసారి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఏపీ ఐదు వచ్చేసి టుమారో చెప్తాను మీకు ఏపీ ఐదు ఇంకా కొన్ని లోకల్ హోస్ట్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో ఇన్ దిస్ కేస్ ఎర్రర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కూడా మనకి సో కామా మిస్ అయింది మనకి కామా మిస్ అయింది కామా ఓకే నో చెక్ ఇట్ ఓకే సో ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ సోర్స్ ఈ సోర్స్ ఫైల్ లో మనకి లోకల్ హోస్ట్ అసెట్స్ అండ్ మెయిన్ డాట్ జేఎస్ దిస్ header and home three pages man karam patle file system override system disable ఓపెన్ అవ్వలేదు అసలు ఎప్పుడైతే మనకు అడ్మిన్ కాంపనెంట్ ని లోడ్ చేస్తాము అప్పుడు మాత్రం చూడండి మనకి ఎస్ఆర్సి యాప్ కాంపనెంట్స్ అడ్మిన్ కాంపనెంట్ మనకి ఓపెన్ అవుతుంది అలాంటి కేసులో మాత్రమే మనకి వర్క్ అవుతాం అంట సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకో మనకి కాంపనెంట్స్ అనేది కనపడించలేదు ఇవ్వండి అడ్మిన్ కాంపనెంట్ మనకి ఇంత ముందు లేదు ఎప్పుడైతే మనకి క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి లోడ్ అవుతుంది ఇన్ కేసు అడ్మిన్ లో లేకపోతే నార్మల్ అయిపోతుంది అడ్మిన్ లేకపోతే నార్మల్ అయిపోతుంది లేకపోతే అడ్మిన్ అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో దీనికి షార్ట్ అండ్ కమాండ్ ఉంది ఒకటి సో మనకి అన్ని రౌటింగ్ కానీ అండ్ కాంపనెంట్ కానీ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి మనకు ఒకటి ఉంది సో రౌటింగ్ ఫైల్ అంటే మాడ్యూల్ ఫైల్ రౌటింగ్ ఫైల్ అండ్ కాంపనెంట్స్ ఇవన్నీ ఒకేసారి క్రియేట్ అయిపోతాయి సో యూజింగ్ లేజీ లోడింగ్ ఎన్జీ జనరేట్ మాడ్యూల్ ఆఫర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం రౌట్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అదే ఆఫర్స్ వచ్చేసి మనకి కాంపనెంట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ మనకి మాడ్యూల్ ఫైల్ లో ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది అంటే అప్డేట్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి మాడ్యూల్ ఫైల్ లో ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అయిపోవాలనేసి ఈ కమాండ్ అనమాట ఇక్కడ వరకు మనకి కామన్ ఎన్జీ జనరేట్ మాడ్యూల్ ఆఫర్స్ అండ్ రౌటింగ్ అండ్ ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ ఇవన్నీ మాడ్యూల్ ఫైల్ లో మనకి అప్డేట్ అయిపోతుంది యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ ఇఎస్ ఫైల్ లో కూడా మనకి అప్డేట్ అయిపోతుంది మనకి సో నవ్ సిది సో కాపీ 
అండ్ కమాండ్ సో ఆఫర్స్ కమాండ్ నేను రన్ చేస్తున్నా సపోజ్ మనకి ఈ కమాండ్ నేను ఎక్కడ అంటే కాంపనెంట్స్ లోపల నాకు కావాలనుకుంటున్నా కాంపనెంట్స్ లోపల మనకి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా మాడ్యూల్ వచ్చేసి మనకి కాంపనెంట్స్ లోపల సో లేదు అనుకుంటే ఇవన్నీ తీసేయండి కాంపనెంట్స్ లోపలే మనకి క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి కాంపనెంట్స్ చూడండి మనకి పాత కాంపనెంట్స్ లోకి వెళ్ళేసి మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ పాత సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు కామెంట్ సో జస్ట్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకు చూడండి ఆఫర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేచి ఉంటుంది రౌటింగ్ ఫైల్ లో మనకి ఆఫర్స్ అనేది లేదు మనకి సో స్పెసిఫైడ్ యాప్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ స్పెసిఫైడ్ ద మాడ్యూల్ ద ఫాలోయింగ్ డిక్లరేషన్ యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ ఎస్ ఫైల్ అండ్ యాప్ డాట్ మాడ్యూల్ డాట్ కాంపనీ డాట్ ఆఫర్స్ ఎస్ఆర్సి ఈ మాడ్యూల్ ఫైల్ మనకి సరే ఒకసారి నేను అవుట్ సైడ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను మీకు ఒకసారి ఓకే సో యూ కెన్ టేక్ కొన్ టర్మినల్ ఎన్జి జనరేట్ మాడ్యూల్ ఆఫర్స్ అండ్ అవుట్ మాడ్యూల్స్ ఎంటర్ మాడ్యూల్ అవుట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి అందుకు అవుట్ సైడ్ సో నా సిరీస్ ఈ కాంపనెంట్స్ లోపల మనకి ఆఫర్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఈ ఆఫర్స్ లోపల రౌటింగ్ ఈ రౌటింగ్ లోపల చూడండి రెడీమేటెడ్ గా ఎంటీ పాత్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆఫర్స్ కాంపనెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది అదే విధంగా మనకి సిఎస్ఎస్ ఫైల్ హెచ్టిఎల్ ఫైల్ టిఎస్ ఫైల్ టెక్స్ ఇక మాడ్యూల్ లో చూడండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇంపార్ట్ అయిపోయింది అదే విధంగా ఇక్కడ రాసిన ఆఫర్స్ అనేది ఈ రౌటింగ్ యాప్ రౌటింగ్ మాడ్యూల్ మనకి చూడండి ఆఫర్స్ అండ్ లోడ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ మాడ్యూల్ ఆటోమేటిక్ గా అదే మనకి ఇంపోర్ట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా ఇంపోర్ట్ అయిపోద్ది మనకి ఇక్కడ రాయాలి మాన్యువల్ గా రాయాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు అయితే మనకి కమాండ్ యూజ్ చేసామో ఆ కమాండ్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తామంటే అది ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిక్లేర్ అయిపోద్ది సో నా ఐ కెన్ మూవ్ ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ ఫైల్స్ టు ఎక్కడ మూవ్ చేస్తాను కాబట్టి కాంపనెంట్స్ లేక మూవ్ చేస్తాను ఇక్కడ పాత కూడా మనం మారిపోతుంది చూడండి కాంపనెంట్స్ లోపల ఆఫర్స్ లోపల ఆటోమేటిక్ గా మనకి అయిపోద్ది సో వన్ టైం మనం మూవ్ చేసినప్పుడు మనకి అడుగుతా అనమాట ఐ విల్ మూవ్ జస్ట్ ఫైల్ పాత్ ఐ కెన్ చేంజ్ ద ఫైల్ పాత్ అనేసి మనకు అడుగుతుంది అలాంటప్పుడు మనకి ఎస్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇలా ఆటోమేటిక్ గా మనకు మూవ్ చేసినప్పుడు అదే ఫైల్ పాత్ సెట్ చేసుకుంటే వస్తుంది మనకి నా సిరీస్ మన కాంపనెంట్స్ లోపల ఆఫర్స్ లోపల ఆఫర్ మాడ్యూల్ మనకి ఓపెన్ చేస్తాం నా సిరీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆఫర్స్ అనేసి ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ ఆఫర్స్ కావాలన్నప్పుడు ఆఫర్స్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ ఇప్పుడే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సోర్స్ ఈ సోర్స్ చూడండి ఆఫర్స్ అనేసి మనకు ఓపెన్ అయింది సో నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నా ఇక్కడ చూడండి ఏమే కానీ లేదు ఎప్పుడైతే నేను ఆఫర్స్ వెళ్తాను ఇప్పుడు చూడండి అడ్మిన్ ఓపెన్ అయింది ఎప్పుడైతే మనకు కావాలో అప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ అవుతాయి రిమైనింగ్ కేసు లో మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆఫర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే రిమైనింగ్ కేసు లో మనకి హోమ్ లో ఉంటే చూడండి అబౌట్ లో ఉన్నాను ఏ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఫైల్స్ మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఫైల్స్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ పేజెస్ మనకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు వర్క్ ప్లేస్ ఎస్ ఎస్ఆర్సి ఎస్ఆర్సిలో యాప్ లోపల కాంపనెంట్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ అడ్మిన్ స్లైడ్స్ సో అడ్మిన్ స్లైడ్స్ నేను రాయలేదు చూడండి ఓన్లీ స్లైడ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతున్నాయి అడ్మిన్ లో రిమైనింగ్ కాంపనెంట్స్ ఏం లేవు చూడండి అడ్మిన్ లో ఏమే కానీ లేవు ఎప్పుడైతే నేను అడ్మిన్కి వెళ్తానో అడ్మిన్కి వెళ్తాను ఓకే మనకి స్క్రీన్ దాకా మనం చూసింది కోడ్ దాంట్లో వెబ్ కిట్ లో వెబ్ కిట్ లో ఎస్ఆర్సి లో యాప్ లో గాడ్స్ లో కాంపనెంట్స్ లో కూడా అడ్మిన్ చూడండి ప్రోడక్ట్స్ ప్రొఫైల్ స్లైడ్స్ యూజర్స్ ఇప్పుడు వచ్చేది చూడండి మళ్ళీ ఇంతకుముందు మనం చూసినప్పుడు లేవు ఇప్పుడు చూడండి లోడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మీకు లోడ్ అవుతుందో లేదా అనేసి ఇక్కడ తెలుస్తుంది వెబ్ ప్యాక్ లో ఈ వెబ్ ప్యాక్ లో మనకి ఏ ఫైల్స్ మనకి ఇక్కడ కాంపనెంట్స్ లోపల మనకి ఆఫర్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు అడ్మిన్ క్రియేట్ చేసాం ఆఫర్స్ మనకి ఏమైనా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ప్రొడక్ట్స్ సర్వీసెస్ సైన్ అప్ సైన్ ఇవే ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ హోమ్ చూడండి ఆఫర్స్ అసలు లేదు మనకి ఎప్పుడైతే నేను ఆఫర్స్ కి వెళ్తానో అప్పుడు మాత్రం లోడ్ అవుతుంది ఆఫర్స్ వెబ్ ప్యాక్ లో మనకి సిఎస్ఆర్సి లో కాంపనెంట్స్ లోపల యాప్ లోపల కాంపనెంట్స్ లోపల ఆఫర్స్ ఆఫర్ ఈ ఆఫర్స్ లో
ఎస్ఆర్సి లోపల యాప్ లోపల అండ్ కాంపనెన్స్ లోపల ఆఫర్స్ ఉందని చూడండి హెచ్ఐజెకెఎల్ఎంఓపి ఓది లేచి చూడండి ఆఫర్స్ లేచి చూడండి క్లియర్ సో ఇది లేజీ లోడింగ్ అనమాట మనకి సో షార్ట్ కట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఇదైనా యూజ్ చేసుకోండి లేదనుకోండి నార్మల్ గా ఇప్పుడు మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేయడం లేజీ లో అంటే మనకు అడుగుతాం అనమాట ఇంటర్వ్యూస్ లో సో మనం ఎలా లేజీ లోడింగ్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలం ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దాని రౌటింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత మనకి రౌటింగ్ ఫైల్ లో మెయిన్ రౌటింగ్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే ఆ పాత్ మ్యాచ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం లోడ్ చేయాలి ఆ మాడ్యూల్ ని లోడ్ చేయాలి ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఆ మాడ్యూల్ దేనికి బేస్ చేసుకోండి దెన్ ఎం డాట్ మాడ్యూల్ ఎప్పుడైతే మనకి దీన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఇది ఈవెంట్ వెళ్తుంది మనకి ఒక ఒక వాల్యూ ఒక పారామీటర్ వేసి ఈ యాప్ మాడ్యూల్ మనకి లోడ్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఫర్ సింటాక్స్ లోడ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇంపోర్ట్ దట్ మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ ని లోడ్ చేస్తాం దెన్ మనకి ఓపెన్ అవ్వాల్సింది యాప్ మాడ్యూల్ నుంచి మనకి ఓపెన్ అవ్వాలి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం అండ్ అదే విధంగా మనకి లోడ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనకి లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇది టుడే క్లాస్ సో ఇక్కడ వరకు అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది గాడ్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ కానీ లోకల్ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఓకే సో టుమారో కాన్సెప్ట్ లో ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఫినిష్ చేసుకుందాం సో టుమారో అండ్ డే ఆఫ్ టుమారో సో ఆల్మోస్ట్ మనకి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకుందాం మళ్ళీ తర్వాత లైవ్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇవాళ మీకు ఎంత వరకు ఇచ్చానంటే సో మీరు దానికి ఏం చేస్తారంటే లాగిన్ అండ్ ఇవి క్రియేట్ చేశారా మీరు సో డాష్ బోర్డ్ వరకు మీరు క్రియేట్ చేశారు కదా ప్రోడక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయడం అవన్నీ చేశారు కదా అదే నేను చెప్పింది లాస్ట్ క్లాస్ లో సో ఎంత వరకు అంటే ప్రోడక్ట్స్ డిస్ప్లే చేసే వరకు అయింది కదా ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు డైనమిక్ గా చేశారా ఎన్జీ ఫర్ యూజ్ చేసుకొని సో ఎన్జీ ఫర్ యూజ్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్స్ ని డైనమిక్ గా డిస్ప్లే చేయడం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సో దాని గురించి ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే ఏపీఐ ఇంకా చెప్పలేదు మనకి సో టుమారో మొత్తం మనకున్న కంప్లీట్ గా అప్డేట్ డెలీట్ కార్డ్ ఆపరేషన్ మనకి ఏపీఎస్ టుమారో ఫినిష్ చేస్తాం సో టుమారో ఫినిష్ చేస్తే మీరు ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటినీ డైనమిక్ గా మీరు ఇవ్వచ్చు దాని తర్వాత మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే మీరు క్లిక్ చేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్ కెళ్ళరు అది నెక్స్ట్ చూద్దాం అప్పటి వరకు మనం ఫినిష్ అయిపోతే అది ఉంటుంది సో మీరు ఇన్ కేస్ ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉంటే నాకు ఇప్పుడైతే షేర్ చేసి చూపించండి సో ఇది ఇది టుడే క్లాస్ అనమాట సో ఇప్పటి వరకు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకు ఒకసారి షేర్ చేసి చూపించండి సో చేయని వాళ్ళైతే చేసిన తర్వాత నాకైతే మీ మీ పేజెస్ అయితే నాకు చూపిస్తే నేను ఒకసారి మీరు ఎక్కడ వరకు చేశారు ఇంకేం చేయాలని నేను చెప్తాను అనమాట దిస్ ఫర్ టుడే క్లాస్